ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടുഡേസ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വിബ്രിയം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വൺ ഷോട്ട് വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ചില പ്രോബ്ലംസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പി സി എൽ ഫൈവ് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് പി സി എൽ ത്രീയും ക്ലോറിനുമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു കെ പി വെൻ വി ആഡ് മോർ ക്ലോറിൻ ടു ദ സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിനോട് കുറച്ചും കൂടി ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇക്ലിബ്രിയത്തിന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ റിയാക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി എൽ ഫൈവ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പി സി എൽ ത്രീയും ക്ലോറിനും നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി ക്ലോറിൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും എന്താ കൂടും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ഇക്ലിബ്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലേഷാക്ലിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഇക്ലിബ്രിയം എങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫേവർ ചെയ്യുക ഇക്ലിബ്രിയം ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫേവർ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കെ പി ആൻഡ് കെ സി ആണ് കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻ ടു ആർ ടി റേസ് ടു ഡെൽറ്റ എൻ ആണ് അല്ല നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ പി മൈനസ് എൻ ആർ എൻ പി എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് എത്രയാണ് ടു ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എൻ പി മൈനസ് എൻ ആർ എന്താണ് ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കെ പിയും കെ സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് കെ പി ഇ സി ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻ ടു ആർ ടി ഡെൽറ്റ എൻ എന്തായി പോയി വൺ ആയിട്ട് പോയി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഒ ടു ഗീസ് ഫോർ എൻ ഒ പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ കെ ഇസ് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൈസ് ടു ഇറ്റ്സ് ടോക്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരാണ് എൻ ഒയും അതുപോലെ വാട്ടറുമാണ് അവരുടെ സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഫോറും സിക്സും അത് നമ്മൾ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പവർ ആക്കി എഴുതി നിങ്ങളിവിടെ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഈ ഒരു പോഷൻ അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വിട്ടുപോകും അത് ചെയ്യരുത് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസെൻ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോഷൻ അതാണ് ഇനി റിയാക്ടൻ്റ് എഴുതുക അതുപോലെ റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ പവേഴ്സും എഴുതി കൊടുക്കുക ആരാണ് സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻ്റ് അവരെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കൂ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു കെ സി വെൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ റിയാക്ടൻ്റ് ആരാണ് അമോണിയം ഓക്സിജനുമാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒയും വാട്ടറുമാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ റിയാക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒയും വാട്ടറുമാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അമോണിയം ഓക്സിജനും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ സി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പുതിയ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഡാഷ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് പുതിയ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ കെ സി ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് സോളിഡ് ആണ് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് സോളിഡും അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസുമായിട്ട് മാറി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് കെ പി ആണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ആ ഒരു വൺ ഷോട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കെ പി നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടൻസ് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്
നോക്കൂ ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കൂ പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടാളുണ്ട് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ ഡെൽറ്റ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ വണ്ണ് കൊടുക്കൂ എന്തായിട്ട് മാറും കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻ ടു ആർ ടി എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ കെ പി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ സെയിം റിയാക്ഷൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും കെ സി ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഓൺ ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ എക്സാമിന് ഒരു റിയാക്ഷൻ തരും ഒരു ക്ലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ തരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ എഴുതാൻ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ റിയാക്ടൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിലോട്ടാണ് ഇക്ലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൂടുതൽ ആരാണ് ടു ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ കൂടിയ ിൽ നിന്നും വണ്ണിലോട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫേവർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്ലുബ്രിയം ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫേവർ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അതുപോലെയുള്ള ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു എസ് ഒ ത്രീ എസ് ഒ ടുവും ഓക്സിജനും ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇവിടെ പ്രഷറിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൂ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് റിയാക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ടു ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ടു ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞതിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അതായത് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫേവർ ചെയ്യുക പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫേവർ ചെയ്യുക പ്രഷർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കാൻ മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൊലുബിലിറ്റി ഓഫ് കെ എസ് പി വെൻ എച്ച് സി എൽ ഈസ് പാസ് ത്രൂ ദ എ ജി സി എൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു എ ജി സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ എ ജി സി എൽ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എച്ച് സി എൽ കൂടി ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് ക്ലോറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു ക്ലോറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി ഈ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്ലിബ്രിയം എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫേവർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റീസൺ ഒക്കെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്ലിബ്രിയം ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫേവർ ചെയ്യുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്ലിബ്രിയം ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സം അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സി എസ് ടി സി ഒ ഒ എൻ എ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എൻ ഇ ടു എസ് ഒ ഫോർ ഈ സൊല്യൂഷൻസ് അസഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ ഇനി അസഡിക് ആണെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വീക്ക് ആസിഡിൻ്റെയും സ്ട്രോങ് ബേസിൻ്റെ ഒക്കെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അന്നേരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ബേസ് അല്ലെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെയും വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെയും സോൾട്ട് ആണ
298 Kelvin if its KSP is 9 into 10 raise to minus 6. Now, we have KSP in the video. Calcium sulfate decomposes to calcium 2 plus SO4 2 minus item. KSP is 9 into S. This is the first time we have to do KSP. KSP is 0. 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 Next question is, calculate the pH of 10 raised to minus 2 molar solution of H2SO4. Sulfuric acid and pH are going to be the same. You have a concentration of 1 into 10 raised to minus 2. You have a concentration of 1 into 10 raised to minus 2. You have a concentration of 1 into 10 raised to minus 2. 2H plus plus SO4 2 minus. You have a concentration of 1H plus ion concentration. You have a concentration of 2H plus ion. So, you have a concentration of 2H plus ion concentration. 1H plus ion is 1 into 10 raised to minus 2 molar. 2H plus ion is 1 into 10 raised to minus 2 molar. 2H plus ion is 1 into 10 raised to minus 2 molar. 2 into 10 raise to minus 2. That is the question we will go over. This is the question we will take. H2SO4 is the acid. We will split it. 2H plus plus SO4 to minus. If you have 1H plus, you will have 2H plus. That 2H plus name we will consider. If you have 1H plus concentration, 1H plus is 1 into 10 raise to minus 2. If you have 2H plus, we will have 2H plus. 2 into 10 raise to minus 2 என்ன அடுக்கணம் நம்க்கரம் pH is equal to minus log H plus இறு 2H plus ion டேம் concentration நம்மலுக் காணக்கில் எடுத்துட்டேன் அங்க நம்மல் 2 into 10 raise to minus 2 என்ன எடுதிது so pH is equal to minus log of 1H plus ion அல்ல 2 பேரு so 2 into 10 raise to minus 2 இந்த negative அவருக்கு எடுக்கும் நுக்கு கொட்டும் 1.6989 என்ன கொட்டு clear ஆனோ In the 2016 question, write the Henderson equation for acidic buffer and calculate the pH of the acidic buffer containing 0.1 molar acetic acid and 0.5 molar CH3COONA. Acetic acid and Ka value on the tender, it is equal to 1.8 into 10 raise to minus 6. In the question, you can write the acidic buffer in the Henderson equation ஏதான பார்ந்திட்டுவளது அப்பு நம்மல படிச்சிட்டுவிட்டு pH is equal to pKa plus low concentration of salt by concentration of acid pH என்று பார்ந்து pKa plus low concentration of salt by concentration of acid இவ்வட salt என்று பார்ந்து CH3COONA sodium acetate sodium acetate இந்த concentration இங்கு தொன்னட்டு that is 0.5 molar acid ஆரான acetic acid ஆனா அதின்டிம் concentration தொன்னட்டு pH கண்டு விடுக்கினங்கள் நிற்கு எந்து மாத்ரம் மதி pK value மதி இதில் நீங்கள் அல்லடி K value வந்துட்டு K value தந்து வேண்டில் எங்கனி என்ன pK value கண்டு விடுக்கியா pK is equal to minus log of K சப்போஸ் pH என்ன பார்ந்து minus log of H plus L அது போலே pK is equal to minus log K minus log K அட வேலை சப்ஸ்டியுட்டி அப்பன் நீங்கள் pK is equal to 5.7447 என்ன கட்டு PKA value வரியாம் concentration of salt and concentration of acid வரியா என்னுங்கு சுகாய்ட pH வண்டு பிடிச்சுடே pH is equal to 6.44 என்ன வேலி நீங்கு கிட்டும் maximum questions, previous year questions, one short video ilum, adu pola thenne, ippa questions maathra discuss yin bolum, discuss yin dhe tundu appe videos nun inkku useful lai inni vijarikin videos useful lai tundu nengen inkli video unnu like iya, friends nun share iya maathra da channel unnu subscribe unji iya thank you